ఆత్మ నూన్యతను ఆర్థిక భారాలను మానసిక సంక్షోభాలను ఆత్మస్థైర్యాలను మనోవికాసాలను ప్రసాదిస్తోంది శ్రీ సాయి సర్వస్వం అటువంటి సాయి సర్వస్వానికి కృతజ్ఞత ఎలా తెలపాలి అని చాలా మంది ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు నన్ను సాయి సర్వస్వానికి కృతజ్ఞత తెలియచెప్పడం అంటే సాయిబాబాకు చెప్పడం మరి ఆ కృతజ్ఞతను తెలియచెప్పే గొప్ప సదవకాశం మన వద్దకు వస్తోంది అది గురు పౌర్ణిమ గురు పౌర్ణిమ సాయి సర్వస్వానికి గురు దక్షిణలు అందించే అద్భుత అవకాశము ఈ సాయి సర్వస్వం ద్వారా మా జీవితాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఈ సాయి సర్వస్వం మాకు ఎంతో ఉపయోగపడింది సాయి సర్వస్వం అంటే ఎవరో కాదు సాక్షాత్ సాయిబాబానే అని విశ్వసిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా సాయి సర్వస్వానికి చేసే గురు పూజకు మీ వంతుగా దక్షిణలు సమర్పించుకోవచ్చు బాబాగా అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు కాబట్టి ఎంత అద్భుతంగా మనకి బాబా అవకాశం ఇచ్చాడో చూడండి గురు వందన కార్యక్రమానికి ఇది గురు వందనమే గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా తండ్రికి మనం నమస్కరిస్తూ ఉన్నాం తదుపరి మనం చూసినట్లయితే అనేక జన్మ సంప్రాప్త కర్మ బంధ విధాహినే జ్ఞానానల ప్రభావేన తస్మై శ్రీ గురువే నమహ అంటే సస్వరూప తత్వజ్ఞానమనడు అగ్ని యొక్క మహిమ చేత నానా జన్మల నుండి వచ్చుచున్న సకల కర్మ బంధనములను నిశేషముగా దహింప చేయునట్టి జ్ఞానాగ్నిచే ప్రజ్వరులున్నట్టి గురుదేవులకు నమస్కరించుచున్నాం మనం బాగా మనం గమనించాలి బాబా ఒక మాట అన్నాడు అంటే ఈ శ్లోకం అర్థం మనం చూస్తే అన్ని ఎంత అద్భుతమో చూడండి ఆయన చెప్పేశాడు సులభ శైలిలో చెప్పేశాడు ఇక్కడ ఏమని చెప్పబడుతోంది సంచిత కర్మలు ఏవైతే ఉంటాయో అనేక జన్మల నుంచి అంటే గత జన్మలో మనం చేసిన పాపాలు ఆ గత జన్మలో మనం చేసిన పాపాలు అనేక జన్మల పాపాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఎప్పుడైతే గురువును నువ్వు ఆశ్రయిస్తావో గురువు యొక్క జ్ఞాన అగ్నిచే అవన్నీ దహించవేయబడతాయి కర్మలను కాల్చివేయబడతాయి కాబట్టి అటువంటి గురుదేవులకు మేము నమస్కరిస్తున్నాం అందుకు బాబా ఏమన్నాడు చూడండి ఎవరైతే ఈ ద్వారకామా ఈ మెట్లెక్కి వస్తారో వారి కర్మలు ధ్వంసమైనట్లే అన్నాడు బాబా చూడండి ఎంత బాగా చెప్పాడండి అందుకే అష్టోత్తర శతనామావళిలో యాభై ఒకటవ నామం ఓం కర్మ ధ్వంసినే నమ అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం డాక్టర్ పిల్లై కథలో కూడా మనకు అదే వస్తుంది అతను బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు ఇది నా వల్ల కాదు తట్టుకోలేను దీన్ని ఒక పది జన్మలకు సర్దే అన్నప్పుడు ఏమన్నాడు చూడండి ఏమీ అవసరం లేదులే పది రోజులు నీ కర్మలు అన్నీ కరిగిపోతాయి అన్నాడు బాబు కాబట్టి ఎప్పుడైతే గురువును ఆశ్రయిస్తామో గురువు యొక్క చల్లని చూపు మన మీద ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ గురువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం ఎప్పుడైతే పొందుతామో తప్పకుండా కర్మలు దగ్గం అవటం ముమ్మాటికి సత్యము ముమ్మాటికి సత్యం కాకపోతే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కర్మలు దగ్గమవుతున్నాయి కానీ కొత్త కర్మలను ఆచరిస్తున్నాం కదా మరల మనము కాబట్టి ఆచరించేటప్పుడు కాన్షియస్ తో ఉండాలి బాబా అందుకు హెచ్చరికలు జారీ చేశాడు పరనింద చేయకండిరా చాడీలు చెప్పకండిరా ఎదుటి వారిని మానసికంగా గాయపరచకండిరా అన్నీ కూడా చెప్తూ వస్తున్నాడు అసత్యాలు పలకవద్దురా అసత్యాలు అవసరం లేదు కదండి మన ఒకటి వాస్తవం కదా మనం పైకి ఎలా ఉన్నా మన లోపల మనం ఏమిటో ఇద్దరికే తెలుస్తుంది మనకి ఆ భగవంతుడికి ఆ సమర్థ సద్గురు సాయి కాబట్టి అందుకు బాబా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ ఉన్నాడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఏం చేస్తున్నా నాకు తెలుస్తుంది కూడా అని చెప్పిన కారణం కూడా అదే కాబట్టి అటువంటి సమర్థ సద్గురు సాయినాథుడికి మనస వాచ కర్మణ మనము నమస్కరిస్తూ ఉన్నాము ఆత్మ నూన్యతను ఆర్థిక భారాలను మానసిక సంక్షోభాలను ఆత్మస్థైర్యాలను మనోవికాసాలను ప్రసాదిస్తోంది శ్రీ సాయి సర్వస్వం అటువంటి సాయి సర్వస్వానికి 
కృతజ్ఞత ఎలా తెలపాలి అని చాలా మంది ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు నన్ను సాయి సర్వస్వానికి కృతజ్ఞత తెలియ చెప్పడం అంటే సాయిబాబాకు చెప్పడం మరి ఆ కృతజ్ఞతను తెలియ చెప్పే గొప్ప సదవకాశం మన వద్దకు వస్తుంది అది గురు పౌర్ణిమ గురు పౌర్ణిమ సాయి సర్వస్వానికి గురు దక్షిణలు అందించే అద్భుత అవకాశము ఈ సాయి సర్వస్వం ద్వారా మా జీవితాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఈ సాయి సర్వస్వం మాకు ఎంతో ఉపయోగపడింది సాయి సర్వస్వం అంటే ఎవరో కాదు సాక్షాత్ సాయిబాబాని అని విశ్వసిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా సాయి సర్వస్వానికి చేసే గురు పూజకు మీ వంతుగా దక్షిణను సమర్పించుకోవచ్చు బాబాగా అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు